Seit 1937 wird in der irischen Verfassung die Familie immer nur auf der Grundlage der Ehe anerkannt. Die irische Regierung will nun jedoch auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Lebensgemeinschaften und Familien mit nur einem Elternteil als gleichberechtigt anerkennen. Die Pläne, auch häusliche Pflegepersonen anzuerkennen, werden von einigen als ein längst überfälliger Schritt in Richtung Verfassung angesehen. Das zweite Referendum über die häusliche Pflege verspricht, dass sich die Regierung um die Versorgung derjenigen bemühen wird, die sich um ihre Angehörigen kümmern. Ein Experte für irisches Recht sagt, dass beide Referenten rechtlich fehlerhaft sind. Well, these two referendums will have the following effects. Firstly, they will change the definition of family from uh, a family based on marriage to a family based on marriage or what is termed other durable relations. But that term has not been clarified and it means different things in European law um, and it uh, is completely uncertain as to the consequences it will have for the Irish constitution. In relation to the second referendum, uh, it's, on, it's to amend the same article, but to remove from that article uh, the references to giving special protection to women who want to remain in the home as parents and who should not be forced against their wishes to work outside the home uh, due to economic necessity. Die Regierung beabsichtigt, einen Teil des irischen Verfassungsrechts zu modernisieren, das 1937 eingeführt wurde, als Irland noch sehr viel religiöser und konservativer war. Voter turnout for these two referendums is expected to be low due to apathy and a sense of confusion. If one or both referendums are rejected, then the people of Ireland will probably have to go to the polls again in the coming years. This is Ken Murray for Euronews in Dublin.